Neden böyle bir çıkış ve neden şimdi? Çünkü özellikle pandemiyle ilgili e, sorunlar e, maddi anlamda kulüpleri çok zor durumda bırakıyor. Şu anda e, gelirleriyle birlikte hesaplandığında yani toplam borç 5,5 milyar pound bu 12 kulübün hı hı. E, bu noktalara geldi ve çeviremiyorlar artık. E, gelirleri düştüğü zaman 3,5 milyar pound gibi çok ciddi bir borç yükünün altındalar 12 kulüp. Bu nedenle UEFA'yı sıkıştırdılar. Dediler ki Şampiyonlar Ligi statüsünü ve özellikle pastanın paylaşım şeklini değiştirin. Çünkü biz dönemiyoruz. Bunun üzerine UEFA dün de bir toplantı yaptı ve Şampiyonlar Ligi statüsünü değiştirelim, size biraz daha avantaj sağlayalım dedi. Ama bu 12 kulüp asıl bizi izliyorlar. O yüzden bu pastanın en büyük payını biz, biz almak almalıyız. zorundayız dediler. Bu yüzden kavga çıktı. En sonunda anlaşamadılar ve dün e, resmi olarak ilk kez Süper Lig açıklandı. Bundan sonra biz çok daha büyük paralar kazanacağız diyorlar. Peki bundan sonra onların söyledikleri gibi olacaksa da para üzerinden ama sistemi ne bekliyor? Bundan sonra nasıl Sistem çok büyük güzel? bir krize giriyor. Çünkü önce Ocak ayında bu konuyla ilgili haberin içinde de var. Hem UEFA hem FIFA çok sert işte kıta federasyonları, ülke federasyonları açıklamalarda bulundular. Böyle bir şeyi biz kabul etmiyoruz diye. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şimdilik hala bir ses yok. Hı hı. Ama Türkiye'de Kulüpler Birliği bu konuya sert tepki gösterdi. Futbolun çok büyük anlamda ailesi bu işe tepki gösterdiler. Bu futbolun birlikteliğini bozar. Siz sadece 20 kulüp kendi aranızda oynadığınızda diğer bütün organizasyonu bozuyorsunuz anlamında. Önce çok sert bir tepki vardı. Bu kulüpler yerel liglerden de atılacak. UEFA ve FIFA'nın organizasyonlarına da katılamayacaklar. Yani ee, ülke milli takımlarına da bu takımlarda oynayan futbolcular gidemeyecek şeklinde çok sert açıklamalardı. Çok, evet, enteresan bir yere doğru gidiyor. Tabii. Değil mi? Ee, hem şu anki Şampiyonlar Ligi'nin e, bundan sonraki durumu, UEFA Avrupa Ligi'nin durumu ve önümüzde bir Avrupa Futbol Şampiyonası var. Onun durumu merak konusuydu ama dünkü o sert kavganın ardından biraz daha yumuşamış gördük biz e, FIFA'yı ve e, zaten Infantino şeydir ne diyelim Tam e, tatlı su e, kurnazı mı derler? E, tatlı su kurnazıdır. Dolayısıyla durumu bir şekilde e, toparlamaya çalışıyorlar. Çok ne büyük şekilde bir kriz toparlanabilir var. yani? Şimdi onlar e, FIFA o zaman diyecek ki tamam siz orada bir onu yapın bir de bunu yapın derse mi toparlanacak? Yok ancak? vazgeçilecek. Yoksa bu, şimdi e, basketbolda benzer Bayağı bir şey Eurolik e, ile birlikte yaşanmıştı. FIFA ve Eurolik. Ee, onlar da benzer sıkıntılarla çıktılar. Dediler ki biz bir oluşum gerçekleştiriyoruz ve en sonunda kabul gördü. Günümüzde de devam eden bir sistem bu. Benzer bir şeyi futbol yapmak istiyor ama futbolun temel taşıyıcı kolonları sarsılıyor. Ee, örneğin şimdi bu e, belirlenen e, takvime baktığımız zaman şu an 12 takım var 15'e tamamlanacak. 5 tane takımı da her yıl kendileri seçip davet edecekler. Ee, bunlar kendi aralarında maçlar yapacaklar. Ee, 20 5 ayrı maç günü ekstra koymak lazım. Ee, normal takvime koyamazsınız. Öyle bir zaman yok. Zaten Hı -hı. Bütün, maça çıkacak halleri yok. Yani evet. Şu anki takvim zaten çok dolu. Hem ülke e, futbol takımlarının maçları, hem e, Şampiyonlar Ligi UEFA, hem yerel liglerin maçları. Zaten bunaltmış durumda takımları. Böyle bir yer yok. Artı bu para paylaşımı meselesi çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla e, şu anda UEFA icra kurulu devam ediyor. Büyük bir ihtimalle şöyle diyecekler. UEFA diyecek ki biz buna karar veremeyiz. UEFA genel kuruluna atacaklar topu her zaman olduğu gibi. UEFA genel kurulu bu işe nasıl tepki vereceğine beraber karar verecek bütün UEFA ülkeleri. Ve en sonunda e, bir şekilde ya kılıçlar çekilecek e, FIFA UEFA var olan organizasyonun dışında bir e, oluşum yaparsanız sizi tamamen reddediyoruz deyip Oynayan futbolcusundan e, takıma kadar kulüp e, tamamen yok sayılacak ve hiçbir organizasyona katılmasına izin verilmeyecek. Ama bu çok büyük bir kriz anlamına geliyor. E, Florentino Perez de dün dedi ki yani bizi eğer e, Dünya Kupası'na falan almıyorsanız biz kendi aramızda Dünya Kupası yaparız. Sorun yok büyütmeyin olayı diye. Böyle çok paralel üst paralel e, kupalar e, evet, birbiriyle evet. yani aynı anda ilerleyen ligler. Keyfi tadı kaçtı mı biraz? Ya şimdi Bilmiyorum. Fatih sen şimdi böyle anlatınca hani işin içinde en nihayetinde hani daha fazla para için çünkü çeviremiyorlar dedin ya sen en başta gerçekten evet. çeviremiyorlar mı yoksa gerçekten o paydan daha fazlasını hak ettiklerini düşündükleri için mi? E yani sonuçta ikisi de aynı kapıya varıyor. O paydan daha çok para alırsam ben dönmeye başlayacağım yoksa şu anda var olan 
e, mali yükü Türkiye'de de biz benzer hı hı. bir sürü haber yaptık ya evet. mali yükü e, kaldıramıyor kulüpler ve diyorlar ki yani biz bir şekilde bu paydan daha çok para almak zorundayız. E, o pastayı daha çok yemeliyiz. E, ama bu aç gözlü canavar doy, doyacak gibi değil. Bahsedilen rakamlar çok yüksek rakamlar. 3,5 milyar e, pound düzeltiyorum milyar euro e, ilk etapta paylaşmayı düşündükleri Pay. Açıklamada 10 milyar eurolardan bahsediyorlar. E, ileride paylaşmayı düşündüğümüz para diyorlar. Şimdi bu tabii e, bahsedilen o takımların iştahını çok kabartıyor. E, ama bir sonraki etap sadece kendi aralarında maç yaparak nasıl hayatta kalacaklar? Yerelliklere katılmayacaklarsa, bu futbolcular Dünya Kupası'na, Avrupa Futbol Şampiyonası'na, ülke takımlarına katılmayacaklarsa ne olacak? Büyük bir kriz kısacası. Bizi doğrudan Türkiye'yi, Türkiye açısından baktığımız zaman bir açıklama gelmedi dedin ama son olarak bir de onu sorayım. E nasıl bir açıklamanın gelmesi? Görüntü gelmesi? bizi zaten istemiyorlar. Yani biz kendi aramızda kısır çekişmeler içinde... O senede içinde... beş takım çağıracağız onların arasında çok belki zor. yer alabiliriz. Çok zor. Yani o, o da çok zor. Şöyle e, biz yerelliklerdeki kısır çekişmelerle kendi aramızdaki bu saçma sapan günlük kavgalarla o kadar meşgulüz ki futbolumuz sürekli geri gitti. Bu bahsedilen 12 takımla e, değil ciddi birlikte karşı karşıya gelmek, hazırlık maçı yapmak istemeyiz biz. E, dolayısıyla neden? Çünkü rezil oluruz. Şu anki futbolumuz rezalet. Şu anki ekonomik yapımız rezalet. Tamam onlar da rezalet de e, onların yine bir tutar tarafı var. Dünya çapında izleyen insanlar var. Bizim futbolumuz da çok kötü, yönetimimiz de çok kötü, e, yerellikteki kavgamız, gürültümüz de çok kısır, basit. Onlar bizi istemiyorlar zaten. Hani evet. biz kendi kendimize gelin güvey olmayalım bence. Ee, Bayern Münih'i istediler, Paris Saint Germain'i istediler. Bu iki kulüp an itibariyle katılmak istemediklerini söylediler. Ama e, ilerleyen dönemlerde onların da aklını çelecek yeni projeler sunarlar mı onu göreceğiz. Şimdi e, bu arada bizim yayınımızı e, izleyen... E... Bir e, spor hukukçusu e, arkadaşım diyor ki e, FIFA ve UEFA'nın yetki ve gücü zaten çok fazla. Dolayısıyla oluşumun e, yapılabilmesi bu şartlar altında çok zor. Yani spor hukuku açısından da e, doğru, bakıldığı zaman doğru. kulüplerin kendi federasyonları da zaten açıklama yaptılar. Onlar da bu oluşumu kabul etmiyoruz dediler. Bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak. Göreceğiz. Çok teşekkürler Fatih Demirkol. Ben teşekkür ederim. E, Haber e, Global Spor Spikeri bize durumu özetledi.